ഫ്രണ്ട്സിന് നമുക്ക് ഹരിയാനേനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വികസിത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഹരിയാന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് വിഭജിച്ച് രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന ഹരിയാനയുടെ ചരിത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലം എന്നാണ് ഹരിയാന എന്ന സംസ്കൃത വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഹരിയാനയിലെ രാഗി ഗർഗി കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധങ്ങൾക്ക് വേദിയായ കുരുക്ഷേത്രയും പാനിപ്പെട്ട് യുദ്ധങ്ങൾക്ക് വേദിയായ പാനിപ്പെട്ടും ഹരിയാനയിലാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്താറിലെ ഒന്നാം പാനിപ്പെട്ട് യുദ്ധത്തിൽ ബാബർ ഇബ്രാഹിം ലോധിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്താറിലെ രണ്ടാം പാനിപ്പെട്ട് യുദ്ധത്തിൽ അക്ബർ ഹിന്ദു രാജാവായ ഹെമുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്നിലെ മൂന്നാം പാനിപ്പെട്ട് യുദ്ധത്തിൽ അഫ്ഗാൻ രാജാവ് അഹമ്മദ് ഷാ അബ്ദാലി മറാത്തികളെ പരാജയപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ മൂന്ന് പാനിപ്പെട്ട് യുദ്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹരിയാനയിലാണ് നടക്കുന്നത് യമുന ഗഗാർ എന്നിവയാണ് ഹരിയാനയിലെ പ്രധാന നദികൾ സരസ്വതി നദി മുമ്പ് ഒഴുകിയിരുന്നത് ഹരിയാനയിലൂടെ ആയിരുന്നു ഹരിയാനയെ നാല് മേഖലകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അംബാല രണ്ട് റോഹ്തക് മൂന്ന് ഗുരുഗ്രാം നാല് ഹിസാർ എന്നിവയാണ് ഈ നാല് ഡിവിഷനുകൾ ഹരിയാനയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വേറിട്ട വിവരങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പാൽത്തൊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന ഇന്ത്യയിലെ ഡെൻമാർക്ക് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ആര്യാന ബഹുധാന്യക എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ട സംസ്ഥാനവും ഹരിയാനയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഭാരതം എന്ന പേര് ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമായ ഭരതവംശത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നത് ഹരിയാനയാണ് ജസ്റ്റിസ് ഷാ കമ്മീഷൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഹരിയാന സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെൻസസ് പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനമാണ് അതായത് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് ആയിരം ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് സ്ത്രീകൾ പട്ടികവർഗക്കാർ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വിള ഇൻഷുറൻസ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഹരിയാനയിലാണ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ നടപ്പാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മൊബൈൽ കോടതി നിലയിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി വാറ്റ് നടപ്പാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് അത് ഹരിയാനയിലാണ് എല്ലാ വോട്ടർമാർക്കും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് വിതരണം ചെയ്ത ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന ടൂറിസ്റ്റ് കോംപ്ലക്സുകൾക്ക് പക്ഷികളുടെ പേര് നൽകിയത് ഹരിയാനയാണ് ഇനി പുതിയ വസ്തുതകൾ ഭൂകമ്പ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ കെട്ടിടമാണ് ഹരിയാനയിലെ പുതിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരം ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പടാവോ പദ്ധതിയുടെ ഹരിയാന ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറാണ് സാക്ഷി മാലിക് വികലാംഗർ എന്ന വാക്ക് നിയമപരമായി നിരോധിച്ച ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ദേശീയ യുവജനോത്സവത്തിന് വേദിയായത് ഹരിയാനയിലെ റോഹ്തക് ആണ് പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും വൈദ്യുതി ലഭ്യമായ ആദ്യ സംസ്ഥാനമേത് മഹാഭാരത യുദ്ധം നടന്ന കുരുക്ഷേത്ര ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇക്കോ ടൗൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പാനിപ്പട്ട് മൊബൈൽ നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്പർ പോർട്ടബിലിറ്റി നിലയിൽ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഹരിയാന ഇനി നമുക്ക് ഹരിയാനയിലെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സ്ഥലമാണ് സോണിപ്പെട്ട് സൈക്കിൾ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് സോണിപ്പെട്ട് ഹിസാർ ദേശീയ എരുമ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഹിസാറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ചൗധരി ചരൺ സിംഗ് അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഹിസാറിലാണ് അംബാല ശാസ്ത്ര ഉപകരണങ്ങളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നു പ്രധാന സിഖ് കേന്ദ്രമാണിത് സൂരജ് കുണ്ട് കരകൗശല മേളയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് സൂരജ് കുണ്ട് ഇത് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂരജ് കുണ്ട് കരകൗശല മേള നടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത് ഹരിയാന ബിനോല ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ പ്രതിരോധ സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബിനോലയിലാണ് കർണാൽ നാഷണൽ ഡയറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കർണാലിലാണ് ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജയായ കൽപ്പന ചൗളയുടെ ജന്മസ്ഥലമാണിത് 
കൊട്ടാറയിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനും മുഹമ്മദ് ഗോറിയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയ തറൈൻ യുദ്ധം നടന്ന തറൈൻ എന്ന സ്ഥലം ഹരിയാനയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിം ആധിപത്യത്തിന് അടിത്തറ പാകിയ യുദ്ധമാണിത് പാനിപ്പട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇക്കോ സിറ്റിയാണ് നെയ്ത്തുപട്ടണം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഗുഡ്ഗാവ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ഡി എൻ എ ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറി സ്ഥാപിതമായത് ഗുഡ്ഗാവിലാണ് പ്രധാന ഓട്ടോമൊബൈൽ ഐ ടി വ്യവസായ കേന്ദ്രമാണിത് ഇനി പ്രധാന വ്യക്തികൾ കപിൽ ദേവ് ഹരിയാന ഹരിക്കെയിൻ എന്ന അറിയപ്പെടുന്ന താരം ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ സെഞ്ചുറി നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലെ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ക്രിക്കറ്റ് മൈ സ്റ്റൈൽ സ്ട്രൈറ്റ് ഫ്രം ദി ഹാർട്ട് എന്നിവയാണ് പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ സൈന നെവാൾ ഒളിമ്പിക് ബാഡ്മിൻ്റണിൽ ബെഡ് മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം പ്ലേയിങ് ടു വിൻ എന്നാണ് ആത്മകഥ ബാഡ്മിൻ്റൺ ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ലോക ബാഡ്മിൻ്റൺ വനിതാ വിഭാഗം റണ്ണറപ്പ് വിജേന്ദർ സിംഗ് ഒളിമ്പിക് ബോക്സിംഗിൽ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം ലോക ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ പ്രൊഫഷണൽ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ചാമ്പ്യനായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം സാക്ഷി മാലിക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് റിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഗുസ്തിയിലൂടെ ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ മെഡൽ നേടിത്തന്നു അമ്പത്താറ് കിലോഗ്രാം റോണിസ്റ്റാലിൻ വെങ്കലം ഒളിമ്പിക് ഗുസ്തിയിൽ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത റിയോ ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ സമാപന ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക വഹിച്ചത് സാക്ഷി മാലിക്കാണ് ഷാനോ ദേവി ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തിൽ സ്പീക്കർ സ്ഥാനം വഹിച്ച ആദ്യ വനിതയാണ് ഷാനോ ദേവി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് അറുപത്തേഴ് കാലത്ത് ഹരിയാന നിയമസഭ സ്പീക്കറായിരുന്നു ഹരിയാന രൂപം കൊണ്ടത് കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലാണ് തലസ്ഥാനം ചണ്ഡീഗഡാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഹിന്ദി ഔദ്യോഗിക മൃഗം കൃഷ്ണമൃഗമാണ് ഔദ്യോഗിക വൃക്ഷം അരയാൽ ഔദ്യോഗിക പുഷ്പം താമര ഔദ്യോഗിക പക്ഷി ബ്ലാക്ക് ഫ്രാങ്കോളിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷിയാണ് ഇത്രയുമാണ് ഹരിയാനയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു സംസ്ഥാനവുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്